ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്നൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസിനെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സൈബർ ക്രൈംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെപ്പൺ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സൈബർ സ്പേസിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈബർ ക്രൈംസിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെപ്പൺ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വെപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രണ്ടാമത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ആദ്യം പറഞ്ഞ മേഖല കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് വെപ്പൺ കമ്പ്യൂട്ടർ വെപ്പൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയുധമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ഹാക്കിംഗ് ആണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇറ്റ്സ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തോട്ട് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാണ് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഹാക്കർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ഹാക്കേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് മീൻസ് എത്തിക്കൽ ഹാക്കേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരുടെ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ റീസൺ മലീഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാരണം കൊണ്ടും ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മലീഷ്യസ് റീസൺസ് മൂലം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മലീഷ്യസ് മീൻസ് ഹാർഫുൾ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഹാർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് മലീഷ്യസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ മൂലം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംടൈംസ് ഗുഡ് റീസൺസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് മലീഷ്യസ് റീസൺസ് ചില സമയം നല്ല കാര്യങ്ങളും ചില സമയം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണോദ്രീ സെക്സസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് അണോദ്രീസ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പൊതുവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഈ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരുടെ ഹാക്കിങ്ങിന്റെ റീസൺ മലീഷ്യസ് ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് സംടൈംസ് ഗുഡ് റീസൺസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് മലീഷ്യസ് റീസൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്ന ഐ ടി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാണ് ഐ ടി നിയമത്തിന്റെ അറുപത്താറ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരം ഹാക്കിംഗ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്രൈമിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ആണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഏത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായിട്ട് ഇമെയിൽ
ഇമെയിൽ സ്പാമിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ജെങ്ക് മെയിൽ ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജെങ്ക് മെയിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെയുള്ള ഇമെയിലുകളെയാണ് പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പാംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെയുള്ള നമുക്ക് വരുന്ന ഇമെയിലുകൾ കൂടുതലും പരസ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്പാംസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് ഈ സ്പാംസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇമെയിലിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വലിയൊരു ക്രൈം അല്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യമല്ല അത് ഏതാണ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പി എസ് സിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കാത്ത കുറ്റകൃത്യം ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ എന്താണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ് ആണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കൂടുതലും പരസ്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ സ്പാംസ് അയക്കുന്നത് പിന്നീട് വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പാം ആൻഡ് സ്പിം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് സ്പാമും സ്പിമും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് സ്പാം അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് എന്ന് പറയും പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് സ്പിം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് സ്പിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പിം എന്ന് ടൈം ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസിനെ സ്പാം എന്നും അൺവാണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജസ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് കടന്നു വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ സ്പിം എന്ന് ടൈം ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് മെസ്സേജസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പാംസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്പാമും സ്പിമും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് ആണ് സ്പിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജസ് ആണ് സ്പിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജസ് അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പം അടുത്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തത് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ആണ് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരാളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് അയാളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണ് ഈ ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഒരാളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രാഷ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ അയച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഇമെയിൽ ബോംബിംഗിന് വിധേയമായ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി അയാൾക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമെയിൽ അദ്ദേഹത്തേക്ക് കമ്പോസ് ചെയ്യാനോ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യൂസറിനെ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ പൊതുവെ നമ്മൾ സൈബർ ക്രൈംസിൽ വിളിക്കാറുള്ളത് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്നാണ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു യൂസറിനെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റർനെറ്റ് യൂസറിനെ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ ബോംബിംഗ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ഇമെയിൽ ബോംബിങ്ങെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു യൂസറിനെ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം പി എസ് ചോദ്യമായിരുന്നു ഇൻ സൈബർ ടെർമിനോളജി ഡോസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് സൈബർ ടെർമിനോളജിയിലെ ഡോസിന്റെ പുനരൂപം ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നല്ല ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്നാണ് നോർമലി ഡോസിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് സൈബർ ടെർമിനോളജിയിലെ ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയരുത് സൈബർ ടെർമിനോളജി വരുന്ന സമയത്ത് ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും അതായത് ഒരു യൂസറിനെ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പൊതുവെ ഡിനൈൽ ഓഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഒരു പ്രിൻ്റ് അതിൻ്റെ യൂസറിനെ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനർ പോലത്തുള്ള റിസോഴ്സസിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ പ്രിൻ്റർ സ്കാനർ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ
അടുത്തത് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്നൊരു കുറ്റമാണ് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലെ ഒരു വലിയ കുറ്റമായിട്ട് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറ്റമാണ് സ്നൂപ്പിംഗ് ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അണ്ണോദ്രൈസറായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അണ്ണോദ്രൈസറായിട്ട് എക്സസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാളുടെ ആബ്സെൻസിൽ ആ ഡേറ്റയെ കൈക്കലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ക്യാഷ്വൽ ഒബ്സർവൻസ് ഓഫ് ഇമെയിൽസ് ഒരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ ഇമെയിലിനെ പോലും വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ സമൺ എൽസ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന ഗണത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഒരാളുടെ ഡേറ്റയെ പൊതുവെ നമുക്ക് പറയാം ഒരാളുടെ ഡേറ്റയെ അണോദ്രീസായിട്ട് എക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്നാണ് ഈ സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റം തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ ഇമെയിലിനെ അണോദ്രീസായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സമൺ എയിൽസ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏത് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റമാണ് സ്നൂപ്പിംഗ് എന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന കുറ്റമാണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഏത് ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് അൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ആയിരിക്കത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഡേറ്റയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെ ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ മാറ്റം വരുത്തിയാലും അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഡേറ്റ ഡിഡ്ലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അൾട്ടറിംഗ് ഡേറ്റ ബിഫോർ എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ അൾട്ടറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സാലമി അറ്റാക്ക് ആണ് സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഒന്നുകിൽ സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് ഇത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഡിബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തെയാണ് നമ്മൾ സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുറ്റകൃത്യത്തെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇത് സാലമി അറ്റാക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിംഗ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈം ആണ് കൂടുതലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ ഡിബിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇത് കൂടുതലും അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്രൈമാണ് ഡ്യൂ ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ക്രൈം ഈ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ നേച്ചർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഡിബിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇത് സാലമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സാലമി അറ്റാക്ക് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഡിബിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ സാലമി അറ്റാക്കിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സാലമി സ്ലൈസിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈമാണ് സ്റ്റോൾക്കിംഗ് സ്റ്റോൾക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ബുൾഡിംഗ് എന്നും പറയും സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ബുൾഡിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വ്യക്തിയെ ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഹറാസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയും ഒക്കെ ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് എന്നാണ് സൈബർ സ്റ്റോൾക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൈബർ ബുള്ളിംഗ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ
കുറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലാക്കിങ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ലാക്കിങ്ങും സ്റ്റോൾക്കിങ്ങും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സ്റ്റോൾക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തെയൊക്കെ ഹറാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോൾക്കിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ലാക്കിങ് എന്ന് വിളിച്ച് സ്ലാക്കിങ് എന്ന കുറ്റം പറയുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ ഇമെയിൽ ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് ഡ്യൂറിംഗ് വർക്ക് ഹൗസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലാക്കിങ് എസ് എൽ എ സി കെ ഐ എൻ ജി സ്പെല്ലിങ്ങും തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല സ്ലാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസിനെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലാക്കിങ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സ്ലാക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത കുറ്റത്തിലേക്ക് പോകാം ഡിഫാമേഷൻ ആണ് ഡിഫാമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഡിഫാമേഷൻ ആ വേർഡ് മീൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ എന്നാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിനാണ് ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫാമേഷൻ മീൻസ് ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ ആണ് അപ്പം സൈബർ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു വ്യക്തിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ എന്നാണ് മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതിനാണ് ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ആദ്യം പഠിച്ച സൈബർ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഹാക്കിങ് ഹാക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ണോദ്രി സക്സസ് ആണ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഒരാൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് അണ്ണോദ്രീസ് ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹാക്കിങ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഹാക്കിങ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നത് ഐ ടി നിയമത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ഹാക്കിങ് കുറ്റകൃത്യമാകുന്നത് ഹാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഹാക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാക്കേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹാക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് അത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ഇവരാണ് ഹാക്കിങ് മെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുക എന്ന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആള് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കേഴ്സ് ആണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യാം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് ആണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻഡിങ് ഇമെയിൽ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ഇമെയിൽ വാസ് സെൻഡ് ബൈ സം വൺ എൽസ് അതായത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് എന്ന് പറയാം ആക്ച്വൽ സോഴ്സിനെ മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അയക്കുകയാണ് ഇത് ഇമെയിൽ സ്പൂഫിംഗ് നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് ആണ് ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് ആണ് അൺസോളിക്കേറ്റഡ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെയുള്ള ഇമെയിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ കുറ്റകൃത്യമൊന്നുമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യമൊന്നുമല്ല ഇമെയിൽ സ്പാമിംഗ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇമെയിൽ സ്പാംസ് ആയിട്ട് വരാറുള്ളത് ഇമെയിൽ സ്പാം ഓൾസോ കോൾഡ് ജംഗ് മെയിൽ ഇമെയിൽ സ്പാമിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ജംഗ് മെയിൽ അപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയുണ്ട് സ്പാമും സ്പിമ്മും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്പാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസോളിക്കേറ്റഡ് ഇമെയിൽസിനെയാണ് സ്പാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസ്സേജസ് ആണ് പി എസ് ഡി ചോദ്യമായിരുന്നു സ്പിം
നെക്സ്റ്റ് സാലമി അറ്റാക്ക് ആണ് പഠിച്ചത് സാലമി അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടും ഇത് കോമൺലി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ആണ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് പൈസ വെച്ചിട്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇത് സാലമി അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാലമി സ്ലൈസിങ് ഇത് കൂടുതലും അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്രൈം ആണ് ഒരു വലിയ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചെറിയ കുറ്റകൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ സാലമി അറ്റാക്കിനെ കണക്കാക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് സ്റ്റോക്കിംഗ് ആണ് സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സഹായത്തോടു കൂടി ഹറാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പൊതുവേ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലാക്കിംഗ് ആണ് സ്ലാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയർ തൻ്റെ കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസിനെ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇമെയിലും അടക്കമുള്ള റിസോഴ്സസിനെ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വർക്ക് പർപ്പസിന് ജോലി സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റകൃത്യമാണ് സ്ലാക്കിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്ലാക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫാമേഷൻ ആണ് ഡിഫാമേഷൻ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഇഞ്ചുറി ഓഫ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അനദർ എന്നാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡിഫാമിട്രി മെറ്റീരിയൽസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തിഹത്യാപരമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അടക്കമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സൈബർ ഡിഫാമേഷൻ എന്ന് ആണ് അടുത്ത കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത കുറ്റകൃത്യമാണ് പിഷിങ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് പിഷിങ് പി എച്ച് ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി പിഷിങ് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് പിഷിങ് ഒരു വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അടക്കമുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിഷിങ് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ പിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെയോ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത് പിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെയിൻലി ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഷിങ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പിഷിങ് ആണ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ ഒന്ന് വിഷിങ് എന്നറിയപ്പെടും വി ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി രണ്ടാമത്തത് സ്മിഷിങ് ആണ് എസ് എം ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി അപ്പം പിഷിങ്ങിനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വിഷിങ് എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ സ്മിഷിങ് എന്നും വിഷിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വോയിസ് ഫിഷിങ് ആണ് വിഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് വഴിയുള്ള പിഷിങ് ആണ് നമ്മുടെ വോയിസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പാസ്വേഡോ യൂസർ നെയിമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനെ വിഷിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സ്മിഷിങ് എന്നാണ് സ്മിഷിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എസ് എം എസ് ഫിഷിങ് ആണ് ഒരു എസ് എം എസിന് സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്മിഷിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം പിഷിങ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിഷിങ് ഇസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് പിഷിങ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പിഷിങ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വിഷിങ് എന്നും രണ്ടാമത്തത് സ്മിഷിങ് എന്നും വോയിസ് വഴിയുള്ള പിഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾ വഴിയുള്ള പിഷിങ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എസ് എം എസ് വഴിയുള്ള പിഷിങ്ങിനെ നമുക്ക് സ്മിഷിങ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പിഷിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കുറ്റകൃത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് വെബ് ജാക്കിങ് ആണ് വെബ് ജാക്കിങ് വെബ് ജാക്കിങ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോർമലി നമ്മൾ വെബ് ജാക്കിങ് എന്ന ടേം ചെയ്യുമെങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇതിന് പകരം വന്നൊരു ടേം വെബ് ഹൈജാക്കിങ് എന്നായിരുന്നു വെബ് ജാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിങ് ആ വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഹാക്കർ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാ
ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിന്റെ പേരിൽ വ്യാജമായിട്ട് ഡൊമൈൻ നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഒന്നുകിൽ സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് എന്ന കുറ്റകൃത്യം പറയുന്നപ്പെടുന്നത് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡൊമൈനെ വ്യാജമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഡൊമൈന് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇത് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഈ മൂന്ന് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് പിഷിംഗ് ആണ് പിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പിഷിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് വിഷിംഗ് എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ മിഷിംഗ് എന്നും വോയിസ് വഴിയുള്ള പിഷിംഗിനെ എന്ത് വിളിക്കാം വിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം എസ് എം എസ് വഴിയുള്ള പിഷിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്മിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വെബ് ജാക്കിംഗ് ആണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് എന്നതിന് പകരം പി എസ് സി ഉപയോഗിച്ചത് വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് എന്നാണ് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ മറ്റൊരു ഒരു ഹാക്കർ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വെബ് ജാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഹൈജാക്കിംഗ് അടുത്തത് സ്കോട്ടിംഗ് ആണ് സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേരാണ് അതിനെ വ്യാജമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ സ്കോട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ സൈബർ ക്രൈംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവരും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെയുള്ള ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോയ്ക്കകത്ത് മാൽവെയർ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പി എസ് സി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് മാൽവെയറുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു മേഖല കൂടിയാണ് മാൽവെയർ അപ്പം ഫസ്റ്റ് മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് മെലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് മെലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അപ്പം മാൽവെയർ ഇസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് മെലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്താണ് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ട് ാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽവെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാൽവെയർ എന്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാൽവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഹാംഫുൾ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാൽവെയറുകൾ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മാൽവെയറുകൾ ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം വൈറസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാൽവെയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓംസ് മാൽവെയർസ് ആണ് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് മാൽവെയർസ് ആണ് സ്പൈവെയർ മാൽവെയർ ആണ് റാൻസംവെയർ മാൽവെയർ ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട മാൽവെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൈറസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ വോംസ് ആണ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് ആണ് സ്പൈവെയർ ആണ് റാൻസംവെയർ ആണ് ഇതൊക്കെ മാൽവെയറുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ വൈറസിലേക്ക് വരാം അതിൽ തന്നെ പറയാണ് വൈറസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അബ്രിവേഷൻസ് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടെണ്ണം പി എസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ാണ് വൈറസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് ആൻസർ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സെർച്ച് വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സെർച്ച് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൻസർ വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ
ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് വൈറസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റീപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വൈറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആര് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് പി എസ് സി കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രീപ്പർ വൈറസിനാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് പി എസ് സി കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈറസ് ഏതാണ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് ഈ വൈറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് ബോബ് തോമസ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കേട്ടോ ആരാണ് ബോബ് തോമസ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഏത് വൈറസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീപ്പർ വൈറസ് ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു സെൽഫ് റീപ്ലിക്കേറ്റിംഗുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രോഗ്രാം ആണായിരുന്നു പുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത അതെ ബോബ് തോമസ് അല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു ബോബ് തോമസ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇത് എഫക്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധിച്ചത് നമ്മുടെ ആർപ്പാനെറ്റിനെയാണ് ഇത് ബാധിച്ചത് ആരെയാണ് ആർപ്പാനെറ്റിനെയാണ് എന്ത് ബാധിച്ചത് ഈ ബോബ് തോമസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്രീപ്പർ വൈറസിനെ എക്സ്പെരിമെന്റലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ആർപ്പാനെറ്റിനകത്താണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പറയാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോബ് തോമസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആണ് ആദ്യത്തെ വൈറസ് ആയിട്ട് പി എസ് സി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഇതൊരു സെൽഫ് റീപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയോ ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഏത് ബോബ് തോമസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ പി എസ് സി സംബന്ധിച്ചോളം ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പി എസ് സി ചോദിച്ച ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ക്രീപ്പർ ഫസ്റ്റ് വൈറസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് ആൻസർ എന്താണ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്രീപ്പർ വൈറസിനെ പറ്റി പറയാം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ക്രീപ്പർ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് ബോബ് തോമസ് എന്നാണ് ബി ബി എൻ ടെക്നോളജീസില് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോബ് തോമസ് ആണ് ഈ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് യു എസ് എയിലെ ബി ബി എൻ ടെക്നോളജീസുമായി റിലേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഇതൊരു സെൽഫ് റീപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അതാണ് ക്രീപ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഉള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വൈറസ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിൻ വൈറസ് ആണ് ബ്രെയിൻ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ട് പാകിസ്ഥാനി സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ബ്രെയിൻ വൈറസിന്റെ ക്രിയേഷനിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് രണ്ട് പാകിസ്ഥാനി ബ്രദേഴ്സ് ചേർന്നാണ് രണ്ട് ബ്രെയിൻ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അവരുടെ പേര് ബസീദ് ഫറൂഖ് അൽവി ബസീദ് ഫറൂഖ് അൽവി ആൻഡ് അംജാദ് ഫറൂഖ് അൽവി അംജാദ് ഫറൂഖ് അൽവി ഈ രണ്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറസ് ആണ് ബ്രെയിൻ വൈറസ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അപ്പം ഈ ബ്രെയിൻ വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ബ്രെയിൻ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വൈറസ് കൂടിയാണ് ഇത് ഈ ബ്രെയിൻ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറില് ബ്രെയിൻ വൈറസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബസീദ് ഫറൂഖ് അൽവിയും അംജാദ് ഫറൂഖ് അൽവിയും ചേർന്നാണ് അപ്പം പി എസ് സി സംബന്ധിച്ചോളം ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ വൈറസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ക്രീപ്പർ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിൻ വൈറസ് ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് സെക്ടർ വൈറസ് ആണ് ബ്രെയിൻ വൈറസ് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബൂട്ട് സെക്ടർ വൈറസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ മാസ്റ്റർ ബൂട്ട് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് എം ബി ആർ എന്
ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എൽക്ക് ക്ലോണറിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് എൽക്ക് ക്ലോണറിനെയാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ബൂത്ത് സെക്ടർ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ വൈറസ് ആണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽക്ക് ക്ലോണർ ആണ് ഫസ്റ്റ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽക്ക് ക്ലോണർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ബൂത്ത് സെക്ടർ വൈറസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ വൈറസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ വൈറസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബോബ് തോമസ് ആണ് അദ്ദേഹം ബി ബി എൻ ടെക്നോളജീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു സെൽഫ് റീപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഏത് ക്രീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറയാം വൈറസിന് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വൈറസ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വൈറസിന് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വൈറസിന് എപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വൈറസ് എഫക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറസിന് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫയൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വൈറസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ വൈറസ് ഒരു റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ വൈറസിന് എപ്പോഴും ആരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇറ്റ് റിക്വയർ എ ഹോസ്റ്റ് ഫയൽ വൈറസിന് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫയലിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വൈറസ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി സാധാരണ എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈറസ് ആൻഡ് വോംസ് വൈറസും വോംസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാം പി എസ് സിയുടെ ഒരു രണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാം ദറ്റ് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വോംസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വൈറസിന്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് ആര് വോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിന്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് വോംസ് പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോംസ് ആർ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വോംസ് എങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഏത് വോംസ് വൈറസിന് ഹോസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വോംസിന് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹോസ്റ്റിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് തനിയെ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തനിയെ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന മലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് വോംസ് ആണ് വൈറസും റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ വൈറസ് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഹോസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈറസ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ വോംസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വോംസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എലോൺ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് വോംസ് ആർ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ് ക്ലാസ് ഓഫ് വൈറസ് ആണ് വൈറസിന്റെ തന്നെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ പ്രോഗ്രാംസ് ഇറ്റ് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തനിയെ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആര് വോംസ് ഇനി ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം വിച്ച് അമൗ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാം ദറ്റ് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തനിയെ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഏതായിരുന്നു ചോദിച്ച ചോദിച്ച എക്സാം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വൈറസ് എന്ന് കൊടുത്തു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത് ചോദിച്ചതാകും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് വൈറസ് എന്നാണ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയത് വംസും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വൈറസും എന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം അത് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വംസിന് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വംസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് വംസ് ഉണ്ട് വൈറസിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ആര് വംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും വൈറസ് പ്രോഗ്രാം ടു പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത വൈറസിനും റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് വോംസിനും റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ വൈറസിന് എപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫയൽ ആവശ്യമാണ് വോംസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് റീപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് വൈറസ് യൂഷ്വലി പ്രോഗ്രാം ടു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ വൈറസിൻ്റെ നമ്മളിപ്പം വൈറസിൻ്റെ വോംസ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വൈറസിൻ്റെ പേര് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വൈറസിൻ്റെ പേര് കാരണം പി എസ് സിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വൈറസ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരാം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് വൈറസിൻ്റെ പേര് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറസിൻ്റെ പേരാണ് ഐ ലവ് യു വൈറസ് കോൺസെപ്റ്റ് വൈറസ് ഗപ്പി സാസർ ചെർണോബിൽ മെലീസ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൈറസ് ആണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ പി എസ് സിൽ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വൈറസ് എന്നൊരു ചോദ്യം പി എസ് സിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഐ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വൈറസിൻ്റെ പേരുകളാണ് അപ്പം അതും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം അതുകൊണ്ട് പറയാം ഐ ലവ് യു വൈറസ് ഉണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വൈറസ് ഗപ്പി സാസർ ചെർണോബിൽ വൈറസ് മെലീസ ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വൈറസിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ വൈറസും വംസും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിനി ട്രോജൻ ഹോൾസസ് പഠിക്കണം സ്പൈവെയർ റൺസും വെയർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതയും ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസനും ഒക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ വൈറസും വംസും ഉള്ള തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി തിരിഞ്ഞു പോകത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു മാൽവെയർ ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന മാൽവെയറിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് അത് വന്ന് ഗ്രീക്ക് എപ്പിക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വേർഡ് ആണ് ഇത് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വുഡൻ ഹോൾസിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ആണ് ഇത് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ട്രോജൻ ഹോൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഒരു മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂസറിനെ തെറ്റിദ്ധരണ ഉണ്ടാക്കി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കി നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊരു മലീഷ്യസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഇത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് അപ്പം ട്രോജൻ ഹോൾസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം സ്ക്രീൻ സേവർ പോലെയുള്ള നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നിന്നുള്ള യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റയൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും ഏത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് നമ്മൾ പറയാം ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന വേർഡ് വന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ട്രോജൻ ഹോൾസ് എന്ന വേർഡ് വന്നത് ട്രോജൻ ഹോൾസ് ഒരു മലീഷ്യസ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന്
എടുക്കുന്ന ഒരു മീൻസ് ഓഫ് ആക്സസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഡോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ബാക്ക് ഡോറിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ അപ്പൊ റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മലീഷ്യസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എ ബാക്ക് ഡോർ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ടാർജറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാക്ക് ഡോർ ഉള്ള റിമോട്ട് ട്രോജൻ ഹോൾസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിമോട്ട് ആക്സസ് ട്രോജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഡോർ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ബാക്ക് ഡോർ ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ആക്സസ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദു ബൈപാസ് സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസംസ് നിലവിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി മെക്കാനിസങ്ങളെയൊക്കെ ബൈപാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഡോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബാക്ക് ഡോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബാക്ക് ഡോർ അടുത്തൊരു മാൽവെയർ ആണ് നമ്മുടെ സ്പൈവെയർ അടുത്തൊരു മാൽവെയർ ആണ് സ്പൈവെയർ സ്പൈവർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം സ്പൈവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ അടുത്ത സമയത്തും ആസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ എക്സാം അടക്കം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു സ്പൈവെയർ സ്പൈവെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൗട്ട് ദെയർ നോളജ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വിവരങ്ങളെ അയാൾ അറിയാതെ തന്നെ അവിടുന്ന് ചോർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്പൈവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്പൈവർ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വിവരങ്ങളെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ അയാൾ അറിയാതെ തന്നെ അയാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളെയൊക്കെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പൈവെയറുകൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ സ്പൈവെയർ ചെയ്യുന്ന ജോലി വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രോജൻ ഹോഴ്സും ചെയ്യും അത് തമ്മിലൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ചില ട്രോജൻ ഹോഴ്സസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയൊക്കെ ചോർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വൈറസിനെ കയറ്റാനൊക്കെ സഹായിക്കപ്പെടുന്ന ചില ട്രോജൻ ഹോൾസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രോജൻ ഹോൾസ് പല രീതിയിലുള്ള മോട്ടീവ് ആണ് ട്രോജൻ ഹോൾസസ് പല രീതിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനകത്ത് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പൈവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്പൈവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവരങ്ങളെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ അയാളുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റാൻസം വെയർ ആണ് റാൻസം വെയർ റാൻസം വെയർ ഈ റാൻസം വെയർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് റാൻസം വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് മാസത്തിലേക്ക് ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോകത്താകമാനം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ലോകത്താകമാനം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ലോകത്താകമാനം ഡാമേജ് വരുത്തിയ ഒരു റാൻസം വെയറിന്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാവും വാന ക്രൈ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എൻ എൻ എ വാന ക്രൈ ഈ വാന ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റാൻസം വെയർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് റാൻസം വെയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തോട്ട് റാൻസം വെയർ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് മാറ്റും ഈ ലോക്ക് നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്കുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ലോക്ക് അഴിക്കാൻ നമ്മൾ നിന്ന് പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ അടക്കമുള്ള മറ്റ് രീതിയിലുള്ള മോചന ദ്രവ്യങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റാൻസം വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റാൻസം വെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്ത് ഇത് കടന്നു കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുശേഷം അത് ലോക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മോചന ദ്രവ്യമായിട്ട് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുതരം സ്പെഷ്യൽ മണിയാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഇൻവാൽഡ് ആണ് ഇല്ലീഗലാണ് മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വാലിഡ് 
മലീഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ പോലെ വലിയൊരു ഡാമേജസ് ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഐ ടി ഐയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളത് ഹാർഡ്വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഫിസിക്കൽ പാർട്ടിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഹാർഡ്വെയർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാം നമ്മുടെ സി പി യു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും സി പി യു ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്നാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സി പി യു ഹാർഡ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസും ഒക്കെ എന്താണ് ഹാർഡ്വെയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ാണ് third one registers third one registers appo onnu parayam cpu mai relate cheyundu allengil cpu ne moonu cpu nu parnal computer brain ennu consider cheyirikkunna areyana cpu appo brain of a computer system edha nu chesal answer cpu aanu cpu consists of three main unit cpu ne pradhana petta moonu unit gal aanu cpu nu ullade edakkeyanu chesal alu undu cu undu registers undu അപ്പം സി പി നകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എൽ യു ആയാലും സി യു ആയാലും രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എ എൽ യു ആണ് എൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കണക്കുപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ എൽ യു ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് പെർഫോം അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ കണക്കുപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് എ എൽ യു ആണ് അടുത്ത രണ്ടാമത് സി യു ആണ് സി യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് സി യു എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് സി യു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആ എൽ യു ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സി പി യുനകത്തുള്ള മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എ എൽ യു ആണ് എൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് പെർഫോം അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ കണക്കുപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സി പി യുവിന്റെ ഭാഗം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്നാണ് എൽ യു ആണ് രണ്ടത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അത് നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു ആണ് സി പി യുവിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു ആണ് സി പി യുവിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പി സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെമ്മറി സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സി പി യു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് സി എസ് സി എച്ച് ക്യാഷ് മെമ്മറി പക്ഷേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇ
പി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് സി പി ഐ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അക്യൂമുലേറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് തേർഡ് വൺ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആണ് ദ ഫൈനൽ വൺ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്നാണ് അല്ലേ അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എലു എലുവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ആര് അക്യൂമുലേറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എലുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലു ചെയ്യുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡേറ്റാസിനെ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന സി പി യുവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് ആര് അക്യൂമുലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡേറ്റാസും ഒക്കെ അൽത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഡേറ്റാസും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും ഒക്കെ എലുവിന ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന രജിസ്റ്ററിനകത്തായിട്ടും ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എം എ ആർ ആണ് എം എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് സി പി എനെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏത് ഡേറ്റയും ഇരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് ഏത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലാണോ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡേറ്റ ഏത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഏത് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ആണ് മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ബഫർ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഡേറ്റയുടെ കണ്ടന്റിനെ ആ ഡേറ്റയുടെ കണ്ടന്റ് എന്നാണോ അതിനെ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ആരെ മെമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ആ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ബഫർ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ആ ഡേറ്റയുടെ കണ്ടന്റിനെ ആയിരിക്കും ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് അടുത്ത രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഐ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി യുമായി റിലേറ്റീവ് പെടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പി സി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ അതായത് പ്രോസസ്സറിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അടുത്ത നിർദ്ദേശം ഏത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനെയാണ് ആര് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അപ്പൊ പി സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്നാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അല്ല ഇൻസ്ട്രക്ഷനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഹോൾഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രജിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ അക്യൂമുലേറ്ററും മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്ററും ബഫർ രജിസ്റ്ററും ഐ ആറും പി സി ആണ് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാസിനെയൊക്കെ ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നു മെമ്മറി അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ ഡേറ്റ ഇരിക്കുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ് ഏത് അഡ്രസ്സിലാണോ ഡേറ്റ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു ബഫർ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ ഡേറ്റയുടെ കണ്ടന്റിനെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹോൾഡ് ദ മെമ്മറി അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ എന്നാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് പോകാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് പോകാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് മൗസ് അടക്കമുള്ള ഡിവൈസസ് ബേസിക്കലി അറിയപ്പെടുന്ന ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് കീബോർഡും മൗസും കീബോർഡും മൗസും മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് പെൻ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ സ
പ്രിൻ്റർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പിന്നീട് പ്ലോട്ടർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതായത് ഫ്ലെക്സ് പോലത്തെയുള്ള വലിയ ഔട്ട്പുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് പ്ലോട്ടർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടറും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് സ്പീക്കർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എക്സാമ്പിൾ മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് നമുക്കിനി മെമ്മറിയിലേക്ക് വരാം മെമ്മറിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഈസ് ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയെ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും ഇനി ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറിയെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൈമറി മെമ്മറിയെ എഗൈൻ ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻഡ് ടു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൈമറി മെമ്മറി പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റാം എന്നും രണ്ടാമത്തത് റോം അല്ലെങ്കിൽ റീഡൊള്ളി മെമ്മറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും അതിനുശേഷം ദ പ്രൈമറി മെമ്മറി സെഗൈൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ ടു പ്രൈമറി മെമ്മറി പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഇതൊക്കെ റാം എന്നും റോം എന്നും നമുക്ക് ആദ്യം റാമിലേക്ക് തന്നെ വരാം റാം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നാണ് കേട്ടോ റാം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്നാണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് റാമിനെയാണ് റാമിന്റെ പ്രത്യേകത റാം ഒരു വോളറ്റേൽ മെമ്മറിയാണ് റാമിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റിയാണ് റാം ഒരു വോളറ്റേൽ മെമ്മറി എന്നാണ് വോളറ്റേൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാസിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന മെമ്മറീസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് വോളറ്റേൽ എന്നാണ് റാമിന്റെ നേച്ചർ വോളറ്റേൽ നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് ഇത് റാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് റാം വളരെ കമ്പയറിംഗ് ടു റാം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറീസിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റാം ഒരു ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് മറ്റ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറികളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റാം ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് റാമിന്റെ പ്രത്യേകത റാം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറിയാണ് ആര് റാം പിന്നീട് റാമിന്റെ പ്രത്യേകത റാം അതുള്ള ഡേറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെടും പവർ ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റാമിനെ നമ്മൾ വോളറ്റേൽ നേച്ചർ ആണ് റാമിനെ വോളറ്റേൽ നേച്ചർ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ബൂട്ടിംഗ് എന്നൊരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ബൂട്ടിംഗ് ദ ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റെ ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ റാമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട റാമുകളുടെ റാമിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് റാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് റാം എന്ന് പറയും ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് റാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് റാം സെക്കൻഡ് വൺ ഡൈനാമിക് റാം അല്ലെങ്കിൽ ഡി റാം എന്ന് പറയാം അപ്പം റാമിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ ഡൈനാമിക് റാം എന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും ദ പ്രൈമറി മെമ്മറീസ് എഗൈൻ ക്ലാസ് ഇവൻ ടു പ്രൈമറി മെമ്മറിയെ പിന്നെയും രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് റാം എന്നും റോം എന്നും റാം എന്ന് വെച്ചാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയാണ് വോളറ്റേൽ മെമ്മറിയാണ് വളരെ കമ്പയറിംഗ് ടു സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയൊക്കെ റാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറിയാണ് അടുത്ത മെമ്മറിയാണ് ആര് റോം എന്ന് പറയുന്നത് റോം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി റോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറിയാണ് ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറിയാണ് കമ്പയറിംഗ് ടു റാം റോം എന്നൊരു പെർമനൻറ്റ്
ബോട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റോമിലെ റോം ബയോസിലാണ് ബോട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബയോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബയോസിന് പോകുന്ന രൂപം പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബയോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ബയോസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഈ റോമിനകത്തുള്ള റോം ബയോസിലാണ് ബൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോമിൽ നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിംഗ് ആണേത് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റോമിലാണ് പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട റോമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് പി റോം പി റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ആണ് നമ്മൾ റാമിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ആണ് അടുത്തത് ഇ പി റോം ആണ് ഇ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ആണ് ഇ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം അപ്പൊ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി ഇ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി ആണ് കേട്ടോ ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി അടുത്തത് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇ ഇ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അപ്പം ഇ ഇ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ആണ് അപ്പം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഇ ഇ പി റോം ആണ് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇ ഇ പി റോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ആണ് അപ്പം റോമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെമ്മറിയുമായി റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു മെമ്മറി പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും രണ്ടാമത്തത് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറി തന്നെ എഗെയിൻ ക്ലാസ് വേണ്ടു പ്രൈമറി മെമ്മറി പിന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് റാം എന്നും റോം എന്നും റാം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റാമിനെയാണ് റാമിന്റെ പ്രത്യേകത റാമിന്റെ നേച്ചർ വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് റാം ഒരു റീഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എൻ്റെ ദ റാം റാമിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് റാം എന്നും ഡൈനാമിക് റാം എന്നും നെക്സ്റ്റ് വൺ റോം ആണ് റോം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി ആണ് റോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോമിന്റെ നേച്ചർ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ആണ് റോം റോമിന്റെ നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള നേച്ചർ ആണ് കാരണം പവർ ലോസ് ചെയ്താലൊന്നും ഡേറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകത്തില്ല ബോട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് റോമിലാണ് റോം ബയോസിലാണ് ബോട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നീട് റോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം ദ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ഇൻ ദ റോം ഈസ് കാൾ ഡാഷ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ഇൻ ദ റോം ഈസ് കാൾഡ് ഡാഷ് റോമിനകത്ത് ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോം വെയർ എന്നാണ് The program stored in the ROM is called dash. ROM in agath shagiris vichirikinna. Program in a vilikinna pair on in the firm where where exam in which it's a combination of hardware and software. Then the name a combination on a hardware name, software name combination on a number ROM in agath shagiris vichirikinna program in a pudhu vendu vilikya arulad. Firm where in the vilikya arulad. ROM in the classification minimum. P ROM in the chal programmable ROM on a. EP ROM in the chal erasable programmable ROM on a. Free video classical kai subscribe chayiga. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലേക്ക് വരികയാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നമുക്ക് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കി
പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് പൊതുവെ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ സി ഡി ഡി വി ഡി ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ പെൻ ഡ്രൈവ് അതേപോലെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് അടക്കമുള്ള ഡിവൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയാലും ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഏത് ടെക്നോളജി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെക്നോളജി ആണ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ടെക്നോളജി ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സി ഡി ആയാലും സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി പോലെയുള്ള ഡിവൈസസിനകത്ത് സി ഡി ഡി വി ഡി പോലെയുള്ള ഡിവൈസസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂറേ അടക്കമുള്ള ഡിവൈസസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ സി ഡി ഡി വി ഡി അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഇത്രയുമാണ് പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്ഇങ്ങനെ ആറ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഇന്റർകണക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ പറയാം ഇന്റർകണക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നോ അതിലധികവുമായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആർപ്പാ നെറ്റ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആർപ്പ നെറ്റ് ആണ് ആർപ്പാനെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ആർപ്പാനെറ്റിന്റെ പുനരൂപം അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത് ആർപ്പാനെറ്റ് അതിന്റെ പുനരൂപം അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് യു എസ് എയിലെ ഡിഫൻസിലാണ് അമേരിക്കയിലെ ഡിഫൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഉപയോഗിച്ചത് അമേരിക്ക വിവിധ തരത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് ലാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ലാൻഡ് എന്നതിന്റെ പുനരൂപം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ലാൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ലാൻഡ് ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇൻസൈഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്തുള്ള ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മാൻ മാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മെട്രോപൊളിറ്റിയൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് മാൻ്റെ പുനരൂപം മെട്രോ പൊളിറ്റിയൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നതാണ് ഒരു സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ടി വി ചാനൽ ഉണ്ട് ഒരു ലോക്കൽ ചാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതൊരു മാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രോ പൊളിറ്റിയൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്ന് പറയാം ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഡെറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എ സിറ്റി ഓർ എ ടൗൺ ആണ് ഇത് മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ
രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പോലും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് കമ്പയറിംഗ് ടു ലാൻ ആൻഡ് മാൻ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആര് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ലാർജസ്റ്റ് വാൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമായിരുന്നു ലാർജസ്റ്റ് വാൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ വാൻ സാൻ ഫോർ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ പാൻ പാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പാൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഇന്റർ കണക്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് സെൻറ്റേർഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺസ് വർക്ക് സ്പേസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ്റെ വർക്ക് സ്പേസിലുള്ള ഒരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക് സ്പേസിലാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറും അയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാൻ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ Can stand for Campus Area Network എന്നാണ് ക്യാൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണേത് ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ദറ്റ് ലിങ്ക്സ് ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്ങുകളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത് ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലാൻഡ്സ് ക്യാൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലാൻഡ്സ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് ഒരു നിശ്ചിതമായ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിലെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നും പറയും ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഒന്നുകിൽ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ലിങ്ക്സ് ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്ങുകളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആണ് ഒരു സിറ്റി ആകെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല ഒരു ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇത് ക്യാൻ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ ലാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസൈഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എ ഡേറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ എ സിറ്റി ഓർ എ ടൗൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാൻ ആണ് വാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കണക്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇന്നെ ഡിഫറെന്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ പി എസ് ക്വസ്റ്റിൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ലാർജസ്റ്റ് വാൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിനെയാണ് പാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ ഇന്റർ കണക്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് സെൻറ്റേർഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺസ് വർക്ക് സ്പേസ് ഒരാളുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ്റെ വർക്ക് സ്പേസിലുള്ള ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ദറ്റ് ലിങ്ക്സ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സാൻ സാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് സാൻ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ലാൻ സാൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലാൻ ആണ് സാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻ ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റോറേജ്
നെറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ എ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസൈഡ് എ ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രാ നെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനാണ് ഇത് പബ്ലിക്കിനാർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്തുള്ള അതേ നിയമങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇൻട്രാനെറ്റിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് ആ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വേർഡിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്നാണ് ഇ എക്സ് ടി ആർ എ എൻ ഇ ടി എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇൻട്രാനെറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആര് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രാനെറ്റിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ വിളിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇൻട്രാനെറ്റ് തെറ്റി ക്യാൻ ബി പാർഷ്വലി എക്സസ്ഡ് ബൈ സം ഓദറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാനെറ്റ് തെറ്റി ക്യാൻ ബി പാർഷ്വലി എക്സസ്ഡ് ബൈ സം ഓദറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ആ ഇൻട്രാനെറ്റിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രാനെറ്റ് ക്യാൻ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പാർഷ്വലി എക്സസ്ഡ് ബൈ സം ഓദറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് വിളിക്കാം എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും ഇൻട്രാനെറ്റിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആര് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റിന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആര് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാനെറ്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പർഷ്വലി എക്സസ്ഡ് ബൈ സം ഓദറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും ആരാണ് ഓദറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്താൽ ആ ഓർഗനൈസേഷന് വെണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സപ്ലേഴ്സ് ഓദറൈസ്ഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഇൻട്രാനെറ്റിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഇൻട്രാനെറ്റിനെ എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇൻട്രാനെറ്റ് ആണ് ഇൻട്രാനെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻസൈഡ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത ഫോളോയിങ് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്ട്രാനെറ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ഇൻട്രാനെറ്റിന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അത് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാനെറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടും ആൻഡ് ഇൻട്രാനെറ്റ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പാർഷ്വലി അക്സസ്ഡ് ബൈ സം ഓദറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് എക്സ്ട്രാ നെറ്റ്എസ് എം ടി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോള് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എന്നതാണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എസ് എം ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഇമെയിൽസ് ഇമെയിലിനെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് എം ടി പി ആണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോപ്പ് പോപ്പ് ത്രീ ആണ് പോപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇമെയിലിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഏത് പോപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇമെയിൽ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഏത് എസ് എം ടി പി സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇമെയിലിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോൾ പോപ്പ് ത്രീ മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ തേർഡ് വെർഷ
പ്രോട്ടോകോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പതിപ്പാണ് ത്രീ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസീവിംഗ് ഇമെയിലാണ് ഐമാപ്പ് ഫോറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമെയിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനാണ് ഐമാപ്പ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇന്റർനെറ്റ് മെസ്സേജ് എക്സസ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് വി ഒ ഐ പി വി ഒ ഐ പി വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വി ഒ ഐ പി അപ്പൊ വി ഒ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വി ഒ ഐ പി ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ പി എസ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് എന്നല്ലായിരുന്നു വി ഒ ഐ പിയുടെ യൂസ് എന്താണ് വി ഒ ഐ പി ഇസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ടെലിഫോൺ കോൾസ് ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ടെലിഫോൺ കോൾസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് വി ഒ ഐ പി വി ഒ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മേക്കിംഗ് ടെലിഫോൺ കോൾസ് ഓവർ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അടുത്തത് എസ് എൻ എൻ പി ആണ് എസ് എൻ എൻ പി എസ് എൻ എൻ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എസ് എൻ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്നാണ് സിമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് എസ് എൻ എൻ പി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് പോകാം എഫ് ടി പി ആണ് എഫ് ടി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോള് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എഫ് ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഫയലുകൾ കൈമാറ്റപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് എഫ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫ് ടി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഫയലുകളെ കൈമാറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് എഫ് ടി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോള് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഐ പി ആണ് ആർ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ആർ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ റൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് ആർ ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ റൂട്ടർ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്സിനെ ഒക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ആർ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ആർ ഐ പി റൂട്ടറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആൻസർ എന്താണ് ആർ ഐ പി എന്നാണ് റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നതാണ് എച്ച് ടി ടി പിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യും ആ വരുന്ന ഡേറ്റാസിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമുക്ക് പറയാം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എച്ച് ടി ടി പിയുടെ തന്നെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സെക്യൂർ എന്നാണ് എച്ച് ടി ടി പി എസിനകത്ത് എസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് സെക്യൂർ എന്നാണ് ഇറ്റ് മീൻ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രൗസർ ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് എച്ച് ടി ടി പി എസിനകത്ത് എസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെക്യൂർ എന്നാണ് എന്താണ് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻ ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രൗസർ ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ആർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് എന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രൗസറും വെബ്സൈറ്റിനും വേണ്ടിയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും
എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ടി സി പി ഐ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടി സി പി ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ടു ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടി സി പി ഐ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടി സി പി ഐ പി ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ടി സി പി ഐ പിയുടെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് എ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് ടി സി പി ഐ പി നമ്മൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് ഡി വണ്ണും ഡി ടു ഈ രണ്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എങ്കിൽ ബിഫോർ സെൻഡിംഗ് ഡേറ്റ ഇവർ തമ്മിൽ ഡേറ്റ കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ദർ ഇസ് എൻ ടു എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഈസ് ഫോമഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഡിവൈസസ് ഡി വണ്ണിനും ഡി ടുവിനും ഇടയിൽ ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്രോട്ടോകോളിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു എൻ ഡി ടു എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡേറ്റയെ കൈമാറ്റപ്പെടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ കണക്ഷൻ ഓറിയ കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡേറ്റാസിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടി സി പി ഐ പി ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ആ രണ്ട് ഡിവൈസസ് തമ്മിലും ഒരു എൻ ഡി ടു എൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മാത്രമേ അവർ ഡേറ്റാസിനെ കൈമാറ്റപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതാണ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടി സി പി ഐ പി ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ടി സി പി ഐ പി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ലെയേഴ്സ് നാല് ലെയറുകളുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിയാണ് ഇത് ടി സി പി ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ലെയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേഴ്സ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് ലെയർ എന്നും പറയും ഒന്നുകിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ തേർഡ് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഫോർത്ത് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അപ്പോൾ ടി സി പി ഐ പിക്കകത്ത് നാല് ലെയറുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ലെയർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ലെയർ തേർഡ് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഫോർത്ത് വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഇങ്ങനെ നാല് ലെയറുകളുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിയാണേത് ടി സി പി ഐ പി ടി സി പി ഐ പിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടി സി പി ഐ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് പോവാം യു ഡി പി യു ഡി പി യു ഡി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ പി എസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു യു ഡി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡാഷ് ആൻസർ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൾട്ടർനേറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ടു ടി സി പി ടി സി പിക്ക് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് യു ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ടി സി പിക്ക് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടി സി പി പകരം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഇത് യു ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡി പിയുടെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടി സി പി ആൻഡ് യു ഡി പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി സി പി എപ്പോഴും കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യു ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യു ഡി പിയുടെ പ്രത്യേകത കണക്ഷൻ ലെസ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് യു ഡി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ യൂസർ ഡേറ്റ യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്ത പ്രോട്ടോകോളിലേക്ക് പോവാണ് ഡി എച്ച് സി പി ഡി എച്ച് സി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗ്രേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഡി എച്ച് സി പിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമ് ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗ്രേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഡി എച്ച് സി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗ്രേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇത് ഐ പ
address resolution protocol എന്നാണ് IP address കളെ MAC address ലേക്ക് translate ചെയ്യുന്ന protocol ആണ് IP address ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന അത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സുകളെയാണ് IP address എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ IP address നെ എങ്ങോട്ട് translate ചെയ്യുന്നു MAC address ലേക്ക് translate ചെയ്യുന്നു MAC address എന്ന് പറഞ്ഞാൽ media access control address ആണ് it is a hardware address MAC address is also known as hardware address hardware address given by the manufacturer ആണ് ഒരു കമ്പനി അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ സി നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ് ആണ് ഇത് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ക് അഡ്രസ് യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും മാക്ക് അഡ്രസ് യൂഷ്വലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആയിരിക്കും മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ കോൾഡ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ് ഒരു കമ്പനി ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്ന യുണീക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഏത് മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ മാക്ക് അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എ ആർ പി എ ആർ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡി സി പി ഡി ഡൈനാമിക് ഹോസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ പി അഡ്രസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകാം ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സിനാണ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ടു വെർഷൻസ് ഓഫ് ഐ പി അഡ്രസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഐ പി അഡ്രസ്സിന് രണ്ട് പതിപ്പുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഐ പി വി ഫോറും സെക്കൻഡ് വൺ ഐ പി വി സിക്സുമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഐ പി വി ഫോറിന്റെ വാലിഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ എന്നാണ് ഐ പി വി ഫോർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിന്റെ ഒരു വാലിഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഐ പി വി ഫോറിനകത്ത് നാല് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും നമ്പേഴ്സും എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും എട്ട് ബിറ്റുകളായിരിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സും അങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുള്ള ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് എട്ട് ബിറ്റുകളുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എട്ട് ബിറ്റായിരിക്കും എട്ട് ബിറ്റുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടലി ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ അഡ്രസ്സ് ടോട്ടലി എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിന്റെ റേഞ്ച് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും സീറോയ്ക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിൽ നിന്ന് പി എസ് സിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഐ പി വി ഫോറിന്റെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ വാലിഡ് ഐ പി അഡ്രസ് കുറെ ഐ പി അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ട് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ഏതാണെന്ന് അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിനകത്ത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് ഡോട്ട്സ് ഈ നമ്പറുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ഇതൊരു വാലിഡ് ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് ദ നമ്പർസ് റേഞ്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെപ്പറേറ്റഡ് യൂസിങ് ത്രീ ഡോട്ട്സ് ആണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട നമ്പറിൻ്റെ റേഞ്ച് സീറോയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലായിരിക്കണം അത്രയോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഐ പി വേർഷൻ ഫോറിൻ്റെ വാലിഡ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോട്ടുകളാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ബിറ്റുകളുള്ള നാല് ഗ്രൂപ്പുകൾ ടോട്ടലി ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് ഐ
ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സിനെ സെവൻ കോളൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും നാല് ബിറ്റ് മാക്സിമം നാല് ഡിജിറ്റുകൾ വരെ വരാവുന്നവ ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും മാക്സിമം നാല് ഡിജിറ്റ് വരെ വരുന്ന ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നാല് ഡിജിറ്റുകൾ മാക്സിമം വരുന്ന എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പി വി സിക്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഐ പി വി സിക്സിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം പ്രത്യേകത ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ സെവൻ നയൻ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റും ഉണ്ട് എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എത്ര ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോട്ടല്ല കോളൻസ് ആണ് കോളൻസ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സാഡിസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്തുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള പതിനാറ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഐ പി വെർഷൻ സിക്സിനകത്തുള്ള ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പതിനാറ് ബിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പതിനാറ് ബിറ്റുകളുള്ള എയ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഐ പി വി സിക്സ് എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ഐ പി വി ഫോർ എത്ര ബിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഐ പി വി ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഐ പി വി ഫോർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും ഐ പി വി സിക്സ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റുമാണ് ചോദ്യ സാധ്യത ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഐ പി വി ഫോർ എത്ര ബിറ്റാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ഐ പി വി സിക്സ് എത്ര ബിറ്റാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോകാം നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് മോഡം എന്ന ഡിവൈസ് മോഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മോഡം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടു തിങ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് മോഡുലേറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മോഡം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടു തിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി മോഡുലേഷൻ മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലേറ്റർ ആണ് ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് അൺലോക് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുകയും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അൺലോക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ആര് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിഫോൺ കേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അൺലോക്ക് സിഗ്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന സീറോസും വൺസുമുള്ള ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മോഡമാണ് തിരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന സിഗ്നലായ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ ടെലിഫോൺ കേബിൾ വഴി കടത്തിവിടാൻ അൺലോക്ക് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്നതും ആരാണ് മോഡമാണ് അപ്പൊ മോഡം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മോഡുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡി മോഡുലേറ്റർ ആണ് അൺലോക്ക് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുകയും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് മോഡം മോഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോഡം ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് മോഡത്തിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ആൻസർ ബി പി എസ് എന്നാണ് ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോഡം ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് ബി പി എസ് എന്നാണ് മോഡത്തിന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ബി പി എസ് ബി പി എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ മോഡം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് പോവാണ് ഹബ്ബ് ഹബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട് ഹബിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിലധികം പോർട്ടുകളുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാക്കറ്റ് സർവീസ് സെറ്റ് വൺ പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ഓൾ അതർ പോർട്ട് ഹബിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബ് അതിനെ മറ്റെല്ലാ പോർട്ടുകളിലേക്കും ആ പാക്കറ്റിനെ അങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് അത് വിവരങ്ങളെ കൈമാറുന്നത് ചില പാക്കറ്റുകളായിട്ടാണ്
അടുത്ത ഡിവൈസിലേക്ക് പോവാം ഡിവൈസിന്റെ പേര് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ തന്നെ വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം എടുത്താൽ അവൻ്റെ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല അക്കൗണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ഷനിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പം ആദ്യം പഠിച്ച ഡിവൈസ് മോഡം ആണ് മോഡം മോഡിലേറ്ററും ഡി മോഡിലേറ്ററും ആണ് അൻലോഗിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുകയും ഡിജിറ്റലിനെ അൻലോഗ് ആക്കി ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് മോഡം മോഡത്തിന്റെ വേഗത കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ബി പി എസ് ആണ് തിരിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹബ് ആണ് ഹബിന് എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ പോർട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പാക്കറ്റ് സർവീസ് സെറ്റ് വൺ പോർട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ഓൾ അതർ പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്വിച്ച് സ്വിച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത സ്വിച്ച് ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഇൻകമിംഗ് പാക്കറ്റിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്വിച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡിവൈസ് പഠിച്ചത് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് ബ്രിഡ്ജ് അടുത്ത ഡിവൈസ് ആണ് റൂട്ടർ റൂട്ടർ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് അതിൽ രണ്ട് ലാൻഡുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡിനെയും ഒരു മാനിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിനെയും വാനിനെയൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് റൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് റൂട്ടർ എന്ന ഡിവൈസ് റൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർ ഐ പി ആണ് ആർ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പം റൂട്ടർ എന്ന ഡിവൈസ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് ഇത് റൂട്ടർ എന്ന ഡിവൈസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ആ റൂട്ടർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആർ ഐ പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ റൂട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് റൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അടുത്തൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് പോകാം അടുത്തൊരു ഡിവൈസ് ആണ് റിപ്പീറ്റർ റിപ്പീറ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് റിസീവ് വീക്ക് സിഗ്നൽ വീക്ക് സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പവറിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് വീക്ക് സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പവറിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റർ എന്ന പ്രത്യേകത വീക്ക് സിഗ്നലിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ഹൈ പവറിൽ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഏത് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കാൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്നാണ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാഹ്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കോൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി പി എസ് സി ചോദ്യമായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്നാൽ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്നെ നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ് ടോപ്പോളജിയുടെ പേര് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈ ടോപ്പോളജി പ്രത്യേകത ഒരു നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഹബ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറോ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ മൊത്തം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു സിംഗിൾ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഹബ്ബിനകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറിനകത്തോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജിയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഇൻ ദിസ് ടോപ്പോളജി ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ഏത് ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കാം റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തിരിച്ചു വരുവാണ് ആദ്യം പഠിച്ചത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും സെൻറ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹബിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയും ഒരു കേബിളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബസ് ടോപ്പോളജി ആണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിംഗ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഷ് ടോപ്പോളജി പി സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് മെഷ് ടോപ്പോളജി ഈ ടോപ്പോളജി പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷൻ മറ്റുള്ള ടോപ്പോളജീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷൻ ടു അതർ നോട്ട്സ് ഓർ ഡിവൈസസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള നോട്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ആ ഡിവൈസസും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഡയറക്ട്ലി കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോളജി ആണ് ഇത് മെഷ് ടോപ്പോളജി ഇൻ ദിസ് ടോപ്പോളജി ഓൾ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോളജി ആണ് ഇത് മെഷ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പോളജി ആണ് മെഷ് ടോപ്പോളജി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പോളജിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പോളജി ആണ് ട്രീ ടോപ്പോളജി ട്രീ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു മരമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ട്രീ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ടോപ്പോളജീസ് ഇത് രണ്ട് ടോപ്പോളജീസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഏത് ട്രീ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ബസ് ട്രീ ടോപ്പോളജി ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ആൻഡ് ബസ് ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയുടെയും ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീ ടോപ്പോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാറിൻ്റെയും ബസ്സിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റലൈസ് ആയിട്ട് ഹബ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവറ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബസ് ആകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കോമൺ കേബിളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത് ട്രീ ടോപ്പോളജി ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ടോപ്പോളജി ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറും ബസ്സും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി ട്രീ ടോപ്പോളജി എന്നാണ് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ടോപ്പോളജി ആണ് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ടോപ്പോളജി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി താഴെയുള്ള ബെലക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു നമുക്ക് അടുത്തത് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സും സെർച്ച് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് വെബ് ബ്രൗസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിന് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെബ് ബ്രൗസർ ഈ ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വരാം വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നെക്സസ് എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ പേരെന്താണ് നെക്സസ് എന്നാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഇത് നെക്സസ് ഈ നെക്സസിനെ ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഡബ്ല്യു 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 എന്നായിരുന്നു ഇൻഷ്യൽ നെയിമ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്നായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ നെക്സസ് എന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് വെബ് ബ്രൗസർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിക് എന്ന വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് കേട്ടോ വെബ് ബ്രൗസർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ എന്താണ് എപ്പിക് എന്ന വെബ് ബ്രൗസർ അപ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസർ എന്നോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കു
നോക്കി ഒക്കെ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം സെർച്ച് എഞ്ചിനിലേക്ക് വരാം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വെബിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് അതായത് വിവരങ്ങളെ തിരയാൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെബിനകത്ത് ക്വയറീസിന് ക്വയറീസിന് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളെ തിരയാൻ സഹായിക്കുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി എന്നാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ ആർ സി എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇത് ആർ സി പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാണുള്ള രീതിയിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഗുരുജി എന്നാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ആണ് പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെവലിൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബിങ് ആണ് ബി ഐ എൻ ജി ബിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് പി എസ് ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ആണ് നമ്മൾ വിവരങ്ങളെ തിരയാൻ സഹായിക്കുന്ന യാഹു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഗൂഗിൾ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം ഗൂഗിൾ ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഗൂഗിൾ ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് യാഹു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിങ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ചോദിച്ചു വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്നാണ് ആർ സി ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ഗുരുജി എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് പിന്നീട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ബിങ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിൻ്റെ പേരാണ് യാഹു ഉണ്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിനായ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ഇത് പി എസ് സി ഓപ്ഷനകത്ത് വന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വയറിലേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിനെയും സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിനെയും സംബന്ധിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിച്ചത് വെബ് ബ്രൗസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന പേര് നെക്സസ് എന്നാണ് ഈ നെക്സസിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് ഡബ്ല്യു 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 സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇത് എപ്പിക് എന്ന് പറയും സോറി ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് എപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ അതിന്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ തന്നെയാണ് എം എസ് എഡ്ജ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ക്രോം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ക്രോം ആണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തത് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സും സെർച്ച് എഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് വെബ് ബ്രൗസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മളെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആ
ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ബ്രൗസർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്നാണ് എപ്പിക്ക് ആണ് വെബ് ബ്രൗസർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറും എം എസ് എഡ്ജുമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറും എം എസ് എഡ്ജും ഈ രണ്ട് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറിന്റെ തന്നെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഇത് എം എസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേരായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എഡ്ജ് പോലെയുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ചില വെബ് ബ്രൗസറിന്റെ പേരൊക്കെ പി എസ് സി തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ വെബ് ബ്രൗസർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം മൊസൈക്ക് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൊസൈക്ക് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് നെറ്റ് സ്കേപ്പ് നാവിഗേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് കോൺകറർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ സി മങ്കി ഒക്കെ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം സെർച്ച് എഞ്ചിനിലേക്ക് വരാം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വെബിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് അതായത് വിവരങ്ങളെ തിരയാൻ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെബിനകത്ത് ക്വയറീസിന് ക്വയറീസിന് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങളെ തിരയാൻ സഹായിക്കുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുള്ളത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി എന്നാണ് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ ആർ സി എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇത് ആർ സി പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ച ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാണുള്ള രീതിയിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഗുരുജി എന്നാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ആണ് പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെവലിൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ട ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബിങ് ആണ് ബി ഐ എൻ ജി ബിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് പി എസ് ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് ആണ് നമ്മൾ വിവരങ്ങളെ തിരയാൻ സഹായിക്കുന്ന യാഹു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഗൂഗിൾ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം ഗൂഗിൾ ആണ് നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഗൂഗിൾ ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് യാഹു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിങ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ചോദിച്ചു വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ആൻസർ എന്നാണ് ആർ സി ആണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ഗുരുജി എന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് പിന്നീട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ബിങ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിന്റെ പേരാണ് യാഹു ഉണ്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആയ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ ഇത് പി എസ് ഓപ്ഷനകത്ത് വന്ന സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഡക്ക് ഡക്ക് ഗോ അപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് വയറിലേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിനെയും സെർച്ച് എഞ്ചിൻസിനെയും സംബന്ധിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിച്ചത് വെബ് ബ്രൗസറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് പൊതുവെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസറിന്റെ പേര് നെക്സസ് എന്നാണ് ഈ നെക്സസിന്റെ ആദ്യത്തെ